탈모가 목숨을 위협하지는 않지만 탈모 때문에 마음의 부담을 지우는 그런 사람들이 많으니까 탈모를 쉽게 볼 수는 없을 것 같습니다. 비타민, 미네랄 이런 것들이 풍부한 균형 잡힌 식단을 섭취하면 모발 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. <목소리> 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 현명하신 구독자 여러분 감사합니다. KNL 기능의학 TV는 질병의 원인 치료에 목적을 두고 있는 의학 정보를 과학적 검증을 거쳐 여러분께 최대한 많이 알려드리는 데에 초점을 맞추고 있는데 그런 취지에 따라 이 채널을 방문하신 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 스트레스가 많은 현대인은 탈모도 많이 겪습니다. 예전에는 탈모가 성인 남성에게만 나타난다 이렇게 생각했는데 요즘은 그렇지도 않은 것 같아서 탈모를 주제로 영상을 만들어 봤습니다. 궁금하시면 영상을 집중해서 보세요. 탈모는 일시적이거나 영구적일 수도 있고 유전, 호르몬 변화, 노화의 정상적인 결과일 수도 있는데 아무래도 남성에게서 더 흔합니다. 가장 흔한 것은 헤어라인이 M자 이렇게 나타나고 원형 탈모 뭐 그런 것은 머리카락이 부분적으로 빠져서 나타나는 겁니다. 갑작스런 탈모도 일어날 수 있는데 일시적인 경우가 많습니다. 항암제 치료라고도 하는 화학요법을 이용해 암치료를 받는 경우 탈모가 발생할 수 있는데 머리카락은 보통 다시 자랍니다. 이제 탈모 유형과 원인을 몇 가지 정리해 봅니다. 지루성 탈모는 피지선의 분비물이 너무 많아 생기는 탈모고 원형 탈모는 원형으로 모발이 갑자기 빠지는 것으로 일종의 자가 면역 질환입니다. 견인성 탈모 요거는요 머리를 너무 강하게 묶거나 끌어당겨 생기고 유전성 탈모인 남성형 대머리는 대머리 가족력이 있는 경우 흔하게 나타나며 나이가 들수록 탈모가 더욱 일어납니다. 정상적인 머리카락의 경우는 90%가 생장기이고 10%는 휴지기. 요게 휴지기고 요게 이제 생장기입니다. 요거는 태행기라고 하죠. 이게 휴지기를 가리키는데 머리를 감거나 빗을 때 빠지는 것은 휴지기 모발입니다. 휴지기에 머리가 빠지는 것은 흔한 편인데 이게 지나친 경우가 휴지기 탈모입니다. 노인성 탈모, 요것은 노인에게서 주로 발생하고 비듬이 원인인 비강성 탈모도 있습니다. 반응성 탈모, 요것은 모낭 파괴로 영구 탈모로 이어지는데 원형 탈모와는 달리 모양이 불규칙합니다. 가령 장피푸스에 걸리면 그 후에 이런 현상이 나타날 수 있습니다. 여성형 탈모, 요거는요 남성보다 덜하지만 남성 호르몬과 관련이 있고 전두성 탈모는 머리 전체에 머리카락이 나지 않는데 전신 탈모까지 이어질 가능성이 있습니다. 갑상선 기능에 문제가 있을 경우 항진증이나 저하증 모두 탈모가 일어날 가능성이 있다는 점도 알아둘 필요가 있겠습니다. 중요한 탈모는 유전적인 요인이 큰데 이런 것은 예방할 수 없지만 그게 아닌 경우 탈모를 예방하는 몇 가지 방법을 소개합니다. 우선 머리카락은 콜라겐 이런 단백질로 이루어져 있으니까 콩류와 달걀이나 그릭 요거트를 먹어 충분한 단백질을 섭취하는 게 좋습니다. 머리카락 성장은 성장기, 퇴행기, 휴지기가 반복되는데 머리카락 성장에 영향을 줄수 있는 비타민 A, B, C, D, E, 아연과 철분, 셀레늄을 섭취하는 게 도움이 됩니다. 다만 유의해야 하는 게 비타민 A 요것이 지용성이거든요. 그러니까 너무 많은 양을 섭취하면 체내에 쌓여 독성을 나타낼 수도 있으니까 조심해야 합니다. 수용성 비타민인 비타민 B와 비타민 C 이런 것들은 넘치게 섭취해도 대소변이나 땀 등으로 배출될 수 있지만 지용성 비타민을 
너무 많이 섭취하면 균형이 깨어져 독성을 보일 수 있다 이런 것을 유의해야 합니다 모낭 이런 것을 튼튼하게 만들어야 좋으니까 두피 마사지와 알로에 베라 코코넛 오일을 이용하는 게 좋습니다 허브 오일로는 로즈마리 이런 오일과 제라늄 오일이 있습니다 레몬 오일도 두피를 건강하게 유지하는 데 도움이 됩니다 보충제로는 비비스칼, 어유, 인삼 이런 것을 생각하면 됩니다 냄새가 문제되지 않는다면 양파 주스 이런 것도 도움이 되거든요 탈모 원인 중에는 루프스, 크론병, 하시모토병 이런 자가 면역 질환 이런 것도 있습니다 탈모는 고혈압, 심장 질환, 암 이런 것들을 포함하는 전조 증상일 수도 있다 그런 지적이 본 대학에서 2017년에 출판된 바 있다는 점도 눈길을 끕니다. 평소 먹는 음식으로 탈모에 도움이 되는 것을 정리해 봅니다. 머리카락이 단백질로 이루어져 있으므로 단백질 공급이 중요합니다. 당근, 귀리, 시금치, 고구마, 저지방 낙농품이 도움이 되고 자두와 아보카도, 키위가 도움이 됩니다. 폐경기를 겪는 여성 탈모에는 칠기 좋은데 측은 식물성 에스트로겐이 들어있어 도움이 됩니다. 다만 칠기 찬 성분이므로 평소 손발이 찬 분들은 주의해야 합니다. 달걀은 단백질과 비타민 B7으로 부르는 바이오틴에 대한 중요한 원천인데 이것들이 머리카락 성장에 필수적입니다. 베리류에는 비타민 C로서 항산화제로 작용하여 머리카락 성장에 해로운 활성산소를 제거하는 데 도움이 됩니다. 견과류 요거에는 요 모발 성장에 중요한 다양한 영양소들이 들어 있습니다. 아마시나 치아씨는 오메가3를 공급해 도움이 되고 비타민 C가 많은 피망과 아연이 많은 굴도 도움이 되지만 너무 많은 아연 섭취는 오히려 독성을 나타낼 수 있기 때문에 균형을 유지하는 게 좋겠죠. 탈모가 목숨을 위협하지는 않지만 탈모 때문에 마음의 부담을 지우는 그런 사람들이 많으니까 탈모를 쉽게 볼 수는 없을 것 같습니다. 비타민, 미네랄 이런 것들이 풍부한 균형 잡힌 식단을 섭취하면 모발 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 이 영상을 보시고 도움이 되었다 이렇게 생각하시면 좋아요를 다른 영상도 궁금하다 그렇게 생각을 하시면 구독을 눌러주세요. 구독을 하시면 제게 많은 힘을 불어넣어 주는 계기가 됩니다. 물론 알림 설정까지 해 두신다면 제가 영상을 업로드하는 즉시 확인할 수 있으니까 편리하실 겁니다. 댓글란과 커뮤니티는 여러분이 자유롭게 의견을 펼칠 수 있는 공간입니다. KNL 기능의학 TV는 여러분 생각이 궁금합니다. 건강과 관련한 소중한 여러분의 의견이나 영상에서 다뤄주길 원하는 아이디어, 믿은 게 있으면 댓글란, 커뮤니티 그런 곳에 그 의견을 남겨주시기 바랍니다. 그러면 제가 자료조사를 통해서 그 의견을 최대한 반영하도록 노력하겠습니다. 이번 영상은 여기서 마칩니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 그럼 오늘도 평화로운 하루가 되기를 기원하면서 다음 영상에서 다시 만날 것을 기대합니다. 여러분 안녕히 계십시오.